。无论你留在曼尔身边有何目的，办完了事，便赶紧走。我若是不走了呢？那我绝不会让你伤害到他。的。玩笑话罢了，何必如此紧张？小二姑娘。哎哎，我说王二啊，人家秀儿姑娘才看不上你呢，她可是要像莲花那样嫁到镇里的富贵人家去。你呀、啊，就别癞蛤蟆想吃天鹅肉，痴心妄想了。嗯，你们知道就好。但是可惜呀、啊，咱们秀儿看上了，人家却看不上她，只能天天跑到镇子上去了，找男人。你胡说什么？你胡没胡说？你自己心里边清楚。哎，这个是那同福客栈的李公子亲口告诉我哥的。哦，他呀还上人家门口堵过李公子呢，人家正好都不带瞧他的。原来是表面清高，背地里犯贱呢，还说人家连曼儿不知廉耻，还嫁不出去。哎，瞧瞧人家连曼儿身边有多少个男的围的。这才叫你！哎，你们说啊，都是一根藤上生出来的，怎么那个长得又俊又水灵，可咱们秀儿却长歪了啊！长歪了！你们给我等着，等着就等着，不要你滚！啊啊啊开始。今宵月明，夜风拂梁，太阴之灵，浩浩当空，乘风而出，中天乃鹤，烈素烟乳，长河涛映，冰蝉玉洁，灵桂新芳。皎然若镜，冷峻如冰。灯火此时，万户既沾。千载之礼，万年不易。结成顶礼，感念上苍。村里的活动还蛮有意思的嘛。谢谢。我都说过谢谢了，过来帮忙。嗯？嗯
，这么行了吧？你这个人吃那么多，一点事儿不做，多着急怎么了？累死你！那把这个供果都给孩子们分分，去去给奶要供果去啊！哎，来，老大，把这垫子给都给收了啊！哎，嗯，收好了。周秋的事儿。哎呀，你这啥鬼呀你？娘，谁？娘的，祭祖没回来，那东西可不能少。好吃的放你那，我能过夜呀？再来个十两。谢谢娘，小七。娘，哎，你真是个馋鬼托生的哎！你看今天月亮多圆。娘，啊，多谢娘，谢谢奶奶，谢谢奶奶，多谢娘，谢谢。多谢奶，真是个馋鬼！娘，你奶估计啊，还为上次的事儿生气呢。他有气他撒就是了，这几个破局就来审嘛。他这诚信恶心谁呢？他不就那样吗？先回去。哎，小姑，你怎么了？倒是那个连妈儿、大哥的时候，跟那么多男人跳舞，真风光啊！天生的下贱坯子，他竟敢笑话我，笑话我！让我逮着机会，一定要好好教训教训他。我跟你说，小姑，过来。可都是真的。嗯，甜吧？籽儿吃到肚子里会长小树苗。吐籽儿啊，吐籽儿。吐出来。奶，娘。您怎么过来了？笑。奶。奶。娘，干嘛呀？找什么呢，奶奶？娘。干啥呢你？哎，奶，怎么了这是？奶，干啥呀你？奶，你干嘛呢？奶，呀，这干啥呀你？还钱呢？赚的钱当然得给我了，还没分家呢，你就藏了私房钱，咋了你了？那就分，我赚的钱不可能给你一分。哎哎，好一个混账东西，想分家，好好好，你把我和你爷当私房。看看，瞧瞧你们养的好闺女！娘，你你消消气，你哪儿不能这么跟奶说话呀？你疯了，哪儿了？娘，你消消气，你还是个孩子，你别生气。哎，娘，不是娘，娘，不是娘，娘，你没事吧？不是娘，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了，去吧，去吧，去吧，坐这，坐这。这是不依不饶的，我不依不饶，他们把我辛辛苦苦赚的钱拿走了，我不依不饶，这就跟强盗一样。你怎么能这么说你奶呢？都是一家人，这家里的钱交给他也是应当的呀。小七，谁告诉奶奶我房里有钱呢？是小姑在大屋里告诉奶奶的。哎哎，曼曼儿妹妹，你这是要做什么？
。哎，有什么事跟跟爷奶好好商量。你不要过来，你再过来我我叫人啊！哎。花姐多有能耐呢，没想到也怕呀。妹妹，我来是想告诉你，这事儿我认栽。但若是以后花姐再在背后搞小动作害我，那我可就不客气了。曼妹妹，你这是在说什么？我怎么听不明白呀？小姑不喜欢我，但她没那么多心眼，没日盯着我想着害我。在这个家里头，也只有你花儿姐，影响出那么孙子赵，还能撺掇小姑跟奶奶告状。小姑愚笨，奶奶好财，我这爹爹又老实愚孝，自然不会护着你。花儿姐，你这时候还打得好啊？你这些才干用到这些鸡毛蒜皮的小事儿上，可真可惜。日后你去了宋家，肯定大有作为。曼儿妹妹，哎呀，你误会了，我从未向小姑提及过钱奶的事儿，那都是奶啊，她自己多心，让小姑多盯着你的。花儿姐，我方才说了那么多，可有一句提了钱的？你故意的。进门的时候我还没有十足的把握，但现在看来，就是你了。以后你在我面前呢，别装了。放心，不打你。贱人，自有天数你倒是清醒，你就不问问我怎么了？想说你自己会说。啊。你的好脸奶奶把我们赚的钱全拿走了。早知道，就不把钱全部放在你那儿了。你还笑？那可是我们辛辛苦苦挣的钱，上一个老婆子说拿走就拿走。关键这事儿吧，我爹还觉得没问题。什么道理呀、啊？你自小在林家长大，这种事儿也应当见怪不怪了。我还真是不说那些没用的。奶奶那么喜欢你，你能不能动一动你那三寸不烂之舌，帮我把钱讨回来呀、啊？我可是外人。上你连奶奶跟前讨钱，以她爱财如命的性子，怎么可能给我？那那那个钱就真的是肉包子打狗了。金银逝者长一智，在这个节骨眼上，让连奶奶把钱拿走了，总比往后挣多了被她抢走了强吧？花小钱买大教训，不失为一件好事，你说对吗？对啊。怎么感觉我还赚了？嗯，反正我想了想，从长远来看，我们的出路就只有一条，分家。啊？只有分了家，我们赚的每一分钱才能是我。笨蛋，你这说的轻巧，这事别说你爷奶会反对，你爹娘知道了也不会同意的。那也得分，我算是看明白了。我爹娘不呆不傻，之所以总是受欺负，就是因为他们心太软又太重感情了，总是被亲情蒙蔽了双眼。可是他们不知道，有些人心里是没有亲情的。那你想好如何分了吗
，你想好了吗？我，我可是外人。你可是我的亲人呢。我不掺和你们家家事儿，这时候不早了，回屋睡吧。哎，哎，你，你脑子这么聪明，动一动嘛。哎，沈诺，沈诺，沈诺哥哥，沈诺，试试吧，试试吧。格道子，这格道何年何月？呀？家里人都在干活，这么多双眼睛看着呢，可不要偷懒了。难不成这么明显吗？你不是沈家村的农人吗？家里这么多地，连个稻子都不会。我教你，抓住一把，在离地五指的地方搁下去。注意啊，不要伤着手。你的手大，多拿几把没什么问题。看，简单吧？老三媳妇儿，你别收了，到那个岗上去把那个稻子捆一下吧，去吧。啊。哎，走。还算有脑。老大。啊。前几日我跟你提的那事儿，你考虑的如何？好，听爹的安排，儿子觉得呃这样甚好。你媳妇儿也是愿意，自是愿意。啊，等这稻谷说完了，我便给家人说一声。刘芳啊，啊，守人都绣在庄上了，还年年回来干活啊？我跟他说，我说不用过来了，在家好好读书。他不听。非得来操劳，爹，为人不孝其亲，草木不及，这是我应该的。这孩子孝顺，好啊！大哥干那点活，操劳啥了？这是操劳。哎哎哎哎，已经来晚了，还有功夫闲聊啊？赶紧的，上自家地里干活去，忙活去啊！哎，忙吧。什么孝顺呢？啊，就是拉儿子出来装装样子，叫全村的人羡慕。切。一会儿啊，那个不中用的，准得嗷嗷叫唤。哎呀，哎呀，怎么了？咋了，大哥？我崴脚了，崴脚了。你先坐，先坐。哎呀，来，我给你看看。哎呀，别看了。哎，爹，没事儿啊，没事儿。去凉棚那儿歇着吧。啊。待会儿用稻谷的板车过来，你跟着一块儿回家。明天不用过来了。不不不不，去吧，爹，我能行。接着去，爹，我行。大哥，大哥，你就依爹了吧，地里的事儿由我和二哥就成。你看，这个，惭愧了，惭愧了，惭愧了，仰仗二位弟弟啊，慢点儿。哎呦，哎呀呀，慢点啊，大哥。哎。家里有多个跛脚的？哎呦，咋了
了，你也跛脚了。怎么了，爹？哎呦，哎呦，我天哪！哎呦，哎呀，手艺啊！爹，爹，爹，你快看看！哎呦，能喘气儿就给我干活。这几日稻谷必须得收完，要不然这熟透了，风一吹掉地上，你们两口子来捡啊？那为啥大哥还要那钱啊？是的，你看大哥，你能跟大哥比吗？你大哥是卧底杆子的秀才，你呢？天蓝长华的，我放你走，还不跟之前一样啊？又到赌房给我赔银子去？哎，行行行行行，说这事都是你是不是？那么哥哥哥哥哥，哎呦，嗯，你也白交。娘，你别别别，坏了坏了坏了坏了！爹，你你你又怎么了？我得回家上趟茅房。哎呦，娘，要要我在这儿给你找个地儿？哎，行行，还不你快走。哎。真是懒驴上套，屎尿肚。哎，你们家真是能者多劳啊！家里这瓜子儿怎么这么多发霉？哎呀，哎呀，哎，回来了，爹，哎，慢点，慢点。哎呦，花儿啊，送你爹回屋歇着去。哎呦，爹怎么了？这是崴脚了啊！哎呀，妈，哎呦，今年收成真好。哎呦，你这是做什么？不干活就一边待着去，小心划着呢。哎哎哎，笑笑笑。妈儿，他不是故意的啊！别生气，别生气，这太阳这么大，快快快，进屋去，进屋去。小顾，小顾，不嗑瓜子了？嗑什么呀？你看那林妈儿，她放在分明就是故意的。慢丫头是太不把你放在眼里。她前些日子娘摸她银子的时候，她还薅我头发，我都没跟她计较。她倒好，还反过来来麻烦我。小姑，你不跟人作对，那奈何人家偏偏找上你啊！小姑舅子性子太柔了，你再怎么下去，迟早要被这些小辈骑到头上的。就是，人善被人欺的。可曼儿丫头这么对我，该怎么办呀？小姑，你就是出手太软了。要不，咱再想个法子，教训教训他。可。咱毕竟都是一家人，我若教训的太过，你妈全身撕裂，爹肯定会教训我的。嗯嗯，是，小姑说的是，这毕竟一家人嘛。嗯。手下留情，小的呀，这也会佛礼，哎，还往笑呢，啊，行个方便。哎，要搁往日，这些银子便可称我心意。不过，今儿我带的兄弟多，就算我想放过这批货，我兄弟们都不能同意。你可是要换了斗房的规矩啊！规矩，我就是规矩。动手！
有山匪劫了宋家的货，没错。啊，没想到竟然还有人抢先一步。切，那伙人什么来路？王军可有发现吗？我一路追踪他们至一处岔路，他们在马车后绑了树枝，沿路抹去了车辙印，叫我没能追上。但从这帮人的行事伎俩来看，不是一般的乌合之众，这听口气，似乎就是奔着宋家来的。原来早就有人盯上宋家了。这宋家是当地数一数二的有钱人家，叫旁人盯上也不意外。咱们这不也是不甘心那些小鱼小虾，想挑大的下手吗？这一趟虽叫旁人劫了胡，但也总算有些眉目。宋家运的那批货，和孙俪一样，也是眼。果然是只肥羊。咱们上回盯的那个酒楼老板，的确是宋家的下线。眼下宋家才叫人杰，估计一时半会儿不会再排货了。王军放心，宋家常随近日总来此听戏，我会在这儿继续打探消息了。怎么，是有什么不对吗？我总觉得在哪儿见过这帮街道的，管不了这么多了，还是老规矩，一有消息，就在大车店前绑上红布，我看见之后就来与你会合。嗯，哎，那个官府的人近来虽然没什么动静，但他们势必不会放过你。郎君还需多加提防，你在连家藏匿时也要更加小心才是啊。眼下正值收秋。廉价多我这一劳力，何乐不为？放心，他们不会疑心的。过去没干过活吧？啊？啊，是啊。这这活看着容易，做起来确实不轻松。陈总的满手都是伤，哎，蔡老爷子一眼就看出来了。倒不是说你这点伤，你庄稼人干活谁没个磕了碰了的，都是寻常事。不过这庄稼人呢，只要是下过田，他知道这个稻子的金贵。
他不像你重手重脚的，你看看这骨子撒了一地。<笑>来歇会儿吧。哎，哎呀，你到我们连家也有些时日了哈。<笑>哎呀，虽然青山遭灾，你姨母把你收留到此，不过，拿儿当门户，你在这儿待着，这也不是长久之计。你有何打算呢？啊，我想着，等帮老爷子姨母忙完秋收，就去镇上寻份差事。好。哎，老爷子，嗯，我看今年这收成不错啊。是不是吃不完的稻子，可以去镇上换牛羊了？你你你你怎么有这么天真的想法啊？侄孙愚钝，还望老爷子赐教。呃，庄稼人啊，小到手里的农具，脚上的草鞋，大到每亩田地、每头牛羊，你说说他哪个不得交税呀？更何况现在是农分五等。你家产越多，你税收就越多，谁还敢添牲畜啊？哎呀，不过都是凑合着过活罢了啊。可我听人说，这边境战争频起，朝廷弟子庞杂的税收也只是一时，官家也用农分五等的用意，是为了公平纳税。哎，这这些我管不着，我只看见。这些分等户的权利全在地方官手里头，加上这几年地方官跟富商他们豪强勾结，把农户的田他抢了去，成为公田，官盐倒成私盐，老百姓是真的是活不下去了。你回家，回家搭几壶水来去。啊，哎呀，哎呀呀呀，哎呀，爹，那三弟稻子割得快，地里的活哪少得了他呀？我去啊！爹，我跑得快，我去啊！你看，这儿离家好几里地呢，路上多折腾啊！我去啊！你留下。我不能骑手嘞，我能让你受这份苦吗？哎，你这，我去，你撒手啊！你你都上好几趟茅房了，别生啊！来，你去。慢点吃啊！哦，嗯，嗯，你怎么回来了？别差，我回来打水。奶，哎，咱们的午饭可真够丰盛的，还有肉麦饼吃呢。嗯，哎，你想得美啊！这是给大哥和我做的肉饼，没你的份儿。妈儿干了好几天活了，也着实辛苦了。他有啥可辛苦的？蹭丫头天天往地里头跑，早就习惯了。你大伯呀，割稻子把脚给崴了，想吃这个肉麦饼。你别跟长鬼活生生的老惦记着，把这烙饼的事给我烂在肚子里，到地里都不许说。哼，也不瞧瞧自己长什么样，像是配吃肉饼的人。看什么看啊？没看什么，就是看着小姑这手里的肉麦饼实在馋得慌，要不给我吃一口，我这嘴可是把不住门啊！娘，你看她，你个臭丫头，你这个臭丫头，你这……奶奶奶别生气啊，我跟她说。
。妹儿，我爹呢，实在是没有下地干过活，那晒伤了又崴了脚，你就想吃口好的。奶总共就烙了这么几张饼，这张你拿着，趁热吃，吃完了再回地里用啊。吃了饼就别说出去，小心我撕了你的扔嘴。放心，我绝对不说。要说了。河水遭水呛，下雨遭雷劈死，出了门让村口那四匹马拉的大车撞得认不了娘亲。哼！这是肉麦饼，哪来的？你妈不能说。说，也跟你成亲。我回家打完水，就看见奶、花儿还有小姑，捞了一锅的肉麦饼。啊！我就想，这当然是给全家人吃的呀。啊！可小姑说就不给我吃。哎呦我天，你这……哎。花儿姐怕我告诉你们肉麦饼的事儿，所以才给了我一张。可我哪能吃啊？虽然这手里只有一张饼。我也得给爷吃，是，爷是全家最辛苦的人，但是爷，我怎么都想不通，这一家人不应该有难同当，有福同享吗？我们是已经分家了吗？谁说分家了？为何日子过得如此不公？老二，跟你娘说一声，今天晚上吃肉麦饼。哎，这这这事儿还得是爹去吧？我去，娘肯定把我轰出来。那我去，今天晚上全吃肉麦饼。哦，嗯，管够。哦，你等会儿，对，管够，管够。哎呀妈呀！哎呀。嗯。嗯。真是托了妈儿的福，二伯娘才有肉麦饼吃啊！二伯娘，此话差矣啊，是因为有爷，我们才有饼吃。也对也对，嗯嗯，别愣着了，嗯，吃吧，嗯。嗯，就这一顿呢、啊，这白面。猪肉，这能顶半个月的口粮钱，就不会干的事儿，整个就是一个败家的，就是。你这话从谁来的呀？我不干事儿，就你干活卖命。这一家老小子吃的喝的没顿的，难不成从天上飞来的？我跟娘娘是在家享福呢。你说说这一大家子，是给这全家人烙饼的是你，烙完饼啊，数落的也是你。我为这个家操碎了心呐，没日没夜的忙到，最后让你这个老不死的妈，就你这臭丫头，是让你烂在肚子里。就跑去挑拨离间呢？你这心让狗给吃了。刚才不知道谁发的毒誓，吃了饼还敢乱说，也不怕应了验。那饼我又没吃着，我怕什么呀？那我也叫老天爷劈雷劈死你，马车撞死。你住嘴！混账东西，哪有小姑子照自己的亲侄女死的？怎么生出你这么个歹毒的丫头？都是你娘惯的。爹，都是那个连妈儿，你看，你你还顶嘴说？你没，你还敢有没脸打我？我跟你没完，我花子结我。回去，回屋去。
Ja. Toa. Hello 何来的路易？这位哥的确住在村头连家，不会有纰漏的。官府正在捉拿山匪，此人不但与画像上的人眉眼相似，而且身上并无官府的工业。若是错放了人，别说是李正尼，就算是我们当差的，都难逃其责。